మత దూషణలు ఇతర మత గ్రంథాల వక్రీకరణలు దేశ శాంతి భద్రతలకు ఆటంకాన్ని కలిగిస్తాయి ఇలాంటి వీడియోలకు కారణమవుతాయి మీరు ఉదయం రాసిన ఎస్ఐ రేటింగ్స్ పేపర్స్ కరెక్షన్ చేసేసాను రాజేష్ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనే టాపిక్ మీద రాశాడు థర్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రాధాకృష్ణ నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారాలు అనే అంశం మీద రాశాడు సిక్స్టీ టూ మార్క్స్ చివరిగా మన హిందూ కాలేజ్ పరువును దేశ దేశాల్లోనూ తీయడానికి దరిద్రంలా దాపురించిన మిస్టర్ మాలోకం చెప్పండి స్వామి స్వామి కాదురా సార్ రా సార్ సారీ గురు గారు చిచి సారీ సార్ టాపిక్ పేరు నేనే దేవుణ్ణి క్యాప్షన్ అంత అబద్ధం ఒరే మాలోకం అంత అబద్ధం అయితే ఇక తీయడం ఎందుకురా అంటే మరి అందరూ రెండేసి మూడేసి పేజీలు రాస్తే నువ్వు మాత్రం ఏకంగా యాభై మూడు పేజీలు రాసావు అందరికన్నా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి వందకు వంద సార్ కాదురా ఒక్కడ తక్కువ అంటే తొంభై తొంది సార్ వందలోంచి ఒకటి తీస్తే తొంభై తొమ్మిది కాదురా డబల్ జీరో రా డబల్ జీరో సార్ ఇది అన్యాయం నాకు జీరో రావడం ఏంటి ఎందుకు చెప్పాలంటావా చెప్పాలి సార్ తప్పదు నీకు సున్నా మార్కులు వచ్చినందుకే సగం పరువు పోయింది ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పిన అనుకో ఉన్న పరువు కూడా పోతుంది పర్వాలేదా మనకి పరువు ఎక్కడ ఉంది పర్వాలేదు చెప్పండి సార్ బైబిల్లో ఉన్న తప్పులేవో చూపిస్తావని నువ్వు అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చిన పేపర్లు ఇస్తే బైబిల్లో ఒకలా రాసి ఉంటే నువ్వు ఇంకోలా చూపించి మా ఆసల మీద యాసిడ్ పోసావు కదా బైబిల్లో ఎలా ఉంటే మీరు అలా తీసారేంటి అని క్రైస్తువులు ప్రశ్నిస్తుంటే సమాధానం చెప్పలేక చస్తున్నాం అంటే గురుగారు ఏంట్రా ఏంటి రెండో రాకల్లో యేసుక్రీస్తు మధ్యాకాశానికి వస్తాడని రాయబడి ఉంది కానీ భూమి మీదకి వచ్చి యూదుల్ని క్రైస్తువుల్ని అన్యుల్ని కలిసి మాట్లాడటానికి రాయబడలేదు అసలు ఏం చదవరా బైబుల్ నువ్వు మాలోకం నిజమే కదా ఏంటో నీ లాజిక్ మేఘం నీటి అవ్వదు కదా దాని మీద ఏసీ ఎలా కూర్చుని వస్తాడని అడిగావు మరంతే కదా ఒకడిని పిచ్చి లాజిక్ చూసి వినాయకుడు ఎలక మీద ఎలా కూర్చుంటాడు కూర్చుంటే ఎలా చచ్చిపోతా అని అడిగాడు ఏసుక్రీస్తు మేఘాలుడే వస్తాడు అని రాయబడిందిరా మేఘాలపై కూర్చుని వస్తాడని రాయబడలేదు అంటే ఆయన వస్తుంటే ఆయన క్రింద మేఘాలు వస్తాయి ఆయన కరిగే మేఘాలను సృష్టించినాడు కరగన మేఘాలు సృష్టించలేడా నీ యథ లాజిక్ లో నువ్వును ఇలా రివర్స్ అయిపోయిందండి ఇన్ని రోజులు యేసు ప్రభుని తగ్గించి మాట్లాడుతున్నావని నువ్వు మాకు నాయకుడిగా చేసుకుంటే నీ మెడలో రుద్రాక్షలు చేతికి తాడులు దానికి ఓంకారం బొమ్మ తగిలించుకుని గుడిలో ఉన్న నువ్వు యేసు క్రీస్తు టచ్ చేయగానే షాక్ కొట్టేసినట్టు రాస్తావా అంటే యేసు ఈ అన్నిటికంటే పవర్ఫుల్ అని చెప్తావా ఏం రైట్ రా నువ్వు మాలోకం మాలోకం అవును కదా ఇలా రాసినేంటి యేసు క్రీస్తు తన ప్రజల చేత తృణీకరించబడతాడని ప్రవచించబడింది కాబట్టి యూదుల్ని అంగీకరించలేదు వాళ్ళు ఆ ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చారు అందులో యూదులు తప్పే ముందే అడుగుతావా అంతే కదా ఏంట్రా అంతే అసలు ప్రవచనం అంటే తెలుసా నీకు చెప్పింది జరగడం అందుకే నేను మాలోకం అనేది ప్రవచనం అంటే చెప్పింది జరగడం కాదు భవిష్యత్తులో ఏదైతే జరగబోతుందో దాని ముందే చెప్పడం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంది సార్ క్లారిటీ లేని నువ్వు కూడా క్రీస్తు కోసం కథలు చెప్తుంటే కడుపు తరుక్కుపోతుందిరా మా లోకం సరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఆమె ఆరు నెలలు గర్భవతి స్కానింగ్ మిషన్ ద్వారా మగబెట్ట పడుతున్నాడని ముందే తెలుసుకున్నాం స్కానింగ్ మిషన్ చెప్పింది కాబట్టి అబ్బాయి పుడతాడా అబ్బాయి పుడతాడు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ముందే స్కానింగ్ మిషన్ చెప్పిందా రెండోదే కరెక్ట్ ఈ ఎవరు పుట్టాలో స్కానింగ్ మిషన్ డిసైడ్ చేయదు ఎవరు పుట్టబోతున్నారో ముందే డిక్లేర్ చేస్తుంది ప్రవచనం కూడా అంతే యూదుల కఠినత్వాన్ని దేవుడు ముందే చెప్పాడు అంతేకాని యూదులను దేవుడు కట్టిన పరచలేదు మోషే చెప్పిన ఆజ్ఞను మారిస్తే మరణశిక్ష విధించాలని మంచి పాయింట్ తీసావు అయినా సున్నా ఎందుకే సారు పాయింట్ మంచిదేరా కానీ దేశక్రీస్తు వర్తించదు ద్వితీయోపదేశకాండం పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో నీ వంటి ప్రవక్తను వేరొక గోత్రంలో పుట్టించే వరకు మోసే మాట వినండి ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన మాట వినండి అని రాయబడింది మోసే వంటి ప్రవక్త అంటే నిబంధన తెచ్చిన వ్యక్తి వేసే అందుకే ఆకాశం నుండి రెండు సార్లు ఆయన మాట వినండి అని రాయబడింది ఇవన్నీ మీకెలా తెలుసు నువ్వు బైబుల్ కోసం పదే పదే చెప్తుంటే ఏముందా అని చదివాను నాకు తెలిసినంత కూడా నీకు తెలియదని నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది ఇకపోతే ఆయన నిజంగా చనిపోవడానికే వచ్చాడు యూదులు ఆ పని చేయకుంటే మరో విధంగా చనిపోయి ఉండేవాడు ఆ మరో విధానాన్ని కూడా ముందే చెప్పుండేవాడు అర్థమైందా ఏంటి సార్ ఇది మంచి లాజిక్ అనుకున్నాను నువ్వు అనుకుంటే సరిపోతారా జనం అనుకోవాలి యేసుక్రీస్తు గుడి దగ్గరకు వస్తే అక్కడ కావడ అన్నీ కుక్కతో పోలుస్తావా అని యేసును ప్రశ్నిస్తే ఆయన సమాధానం చెప్పలేడా ఏం తెలివితే అట్లా మాలోకు నీకు ఏ సార్ యేసుక్రీస్తు ఇస్రాయిల్లో చెడ్డవారిని సర్పాలతో పోల్చాడు పందులతో పోల్చాడు కుక్కలతో పోల్చాడు ఇస్రాయిల్కు సహోదరుడైన యాసా వంశీయుడు అనే హీరోతో నక్కతో పోల్చాడు అలాగే అన్ని జనులు కూడా కుక్కపిల్లతో పోల్చాడు ఇందులో పక్షపాతమే ఉందా పక్షపాత పక్షి కుక్క అంటే దోషణ గానీ కుక్క పిల్ల అంటే దోషణ కాదురా వర్ణన ఏ పాపం లేని ఆయనే తనను తాను గొర్రెతో అంటే ఒక జంతువుతో పోల్చుకుంటే పరమ పాపులమైన మనల్ని జంతువులతో పోలిస్తే తప్పే ఉందిరా కదా అన్యులకు సువార్త ప్రకటించొద్దు అని యేసు చెప్పాడని అది పక్షపాతం కాదా అని అడిగితే యేసు తలదించుకున్నాడా ఇది మాత్రం సూపర్ పాయింట్ దీనికి మాత్రం మార్కులు వేయాల్సిందే అసలు ఆసియాలో సువార్త చేయకూడదు అన్యులకు సువార్త చెప్పకూడదు ఆహా దూరంగా ఒక వంద బైకులు పెట్రోల్ లేక ఆగిపోయాయి అనుకో పెద్ద పెద
నంబర్ ప్లేట్ మీద నచ్చిన ఫాంట్ కూడా వాడకూడదని రూల్ పెడితే ఏకంగా నంబర్ ప్లేట్ నే మార్చేస్తావా నీ దిక్కమాలి స్టైల్ చూసి రేపటి నుండి కొంతమంది నీలా తయారవుతారో ఏంటో అంటే వెరైటీ ఉంటదని నీ మొహం వెరైటీ అవునరా మా లోకం క్రైస్తవుల్ని బైబుల్ని తగ్గించడానికి నువ్వు ఏదో చేస్తున్నావని మేము అంతా డబ్బులు ఇస్తే మేము ఇచ్చిన డబ్బుతో నూట పక్కుంటావా ఆ బైక్ స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లాంటి నీతో సెల్ఫీలు తీసుకోవడం ఏంటి నీ పేరేంటని అడిగితే మా లోకం మిస్టర్ మా లోకం పెద్ద గొప్పగా చెప్పుకుంటావా దొరికిపోయిన రా బాబు నువ్వేదో బైబుల్ మీద బురద చెడడానికి దీని రాస్తూ మధ్యలో జెండా మందరం జనగణమైన ఎందుకు పెట్టావు ఇలా ఇతర మతాలను తిట్టడం దేశభక్తి అని చెప్పాలనుకుంటున్నావా అసలు దేశభక్తి అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించడమే దేశభక్తి మత స్వేచ్ఛను అణిచివేస్తూ భావ వ్యక్తీకరణ స్వాతంత్రాన్ని కాలరాస్తూ మనుషుల మధ్య మతకర్షణ రేపుతూ దేశంలో శాంతి భద్రతలు భంగం కలిగిస్తూ తోటి భారత దేశ పౌరుల్ని పెద్ద శత్రువులుగా భావిస్తున్న నీకు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా ఉన్నత రాజ్యాంగ విలువలుగా మన దేశ జెండాకు సెల్యూట్ చేసే అర్హత కూడా లేదు బైబుల్లో ఉన్న దానికి ఏ మాత్రం సంబంధం లేకుండా ఏదేదో చూపించి దాన్ని నమ్మించడానికి జెండా వందనం సెంటిమెంట్ మ్యూజిక్ పెట్టేస్తే నమ్మడానికి హిందువులు ఏమైనా ఎరువులు అనుకుంటున్నావేంట్రా మా లోకంగా మా లోకంగా మా లోకంగా ఇంకా చాలు సార్ అందరూ వింటున్నారు మొదలు పెట్టాక మధ్యలో ఆపడం నాకు అలవాట్లేదు నీకు సున్నా ఎందుకేసానో అందరికీ తెలియాలి అనవసరంగా నేనే గెలికాను తూ నా బతుకు చాడా రెండో రాకడలో యేసుక్రీస్తు చిన్నపిల్లలను కూడా నరకంలో వేస్తాడని బైబుల్లో ఎక్కడ చదివా బాబు అసలు ఎక్కడైనా ఏసలా చెప్పాడా ఏసుక్రీస్తులో తప్పులుంటే వాటిని చూపిస్తే ఆయన వాల్యూ తగ్గుతుంది అంతేకాని ఇలా లేని పని నిందలు వేస్తే సమాజానికి సంపతి పెరిగి క్రేజ్ పెరిగిపోతుందిరా క్రేజ్ పెరిగిపోతుంది ఏసుక్రీస్తు రెండో రాకడలో తప్పు చేసిన వాళ్ళందరినీ నరకంలో వేస్తాను అంటాడని దాన్ని బట్టి ఏసుని బ్యాట్ చేయాలని ఇదంతా రాసావు సరే మళ్ళీ ఎముడు కోసం రాసేవేంట్రా తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఎవరిని వదలడు నరకంలో వేస్తాడని ఎందుకు చెప్పావురా ఎముడు చేస్తే తప్పు కాదు కానీ అదే పని ఏసు చేస్తే తప్ప జనానికి ఏం సమాధానం చెప్పుకోవాలరా బాబు నీ మా లోకంతో మమ్మల్ని ముంచావు కదరా అసలు బైబుల్లో తీర్పు కోసం నీకేం తెలుసు నువ్వేదో చదివేసావు నీకేదో తెలుసని మేమందరూ నీ వెనక నడుస్తుంటే అందరినీ ఎదవలు చేసేవరా నాయన నేను చెప్పింది కరెక్టే గురువు గారు ఏం కరెక్టా హిందువుల్లో మంచివాళ్ళు ఉన్న నరకంలోకి క్రైస్తవుల్లో చెడ్డవాళ్ళు ఉన్న స్వర్గంలోని పంపిస్తారని ఏసు చెప్పాడా రోమ రెండు పద్నాలుగు ప్రకారం పుట్టిన దగ్గర నుండి మనస్సాక్షి నడిపించిన ప్రకారం నడుస్తూ ఏ తప్పు చేయకుండా జీవిస్తే ఏ మతం వాడికైనా పర్లోకం ఇస్తానని చెప్పాడు ఒకటో పేతురు నాలుగు పదిహేడు మత్త ఏడు ఇరవై ఒకటి ప్రకటన రెండో అధ్యాయం మూడు అధ్యాయాల ప్రకారం తప్పు చేస్తే క్రైస్తవులకైనా నరకం తప్పదని చెప్పాడు బైబుల్ తీర్పులో పక్షపాతం లేదురా మా లోకంగా బైబుల్లో తప్పులుంటే చూపించు అంతేగాని ఒప్పుని తప్పులుగా చూపించి హిందువులు పరువు తీకరా ఒక పాస్టర్ భారీ క్యారెక్టర్ స్వాతి నేత పోలిస్తావా ఆయిల్ మసాజ్ చేయించుకుందామంటే ఎలా పడిపోయింది ఏంటి అంటావా స్త్రీలను గౌరవిస్తామని ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిందూ మతానికి గౌరవం ఉంది దాన్ని మంట కలిపో కదా సంసారం చేసుకునే ఒక ఆవుని ఎంత హీనంగా చూపించడానికి నీకు సిగ్గుందా కలుపు కేం తింటున్నావో చెప్పరా బాబు మిమ్మల్ని తిన్న మానేస్తాం అరే రేపు క్రైస్తవులు స్వాతి నేతతో సీతాదేవి క్యారెక్టర్ వేస్తే మాకు ఎలా ఉంటుంది లేదా ప్రపంచంలో ఎందో ఎంత కానీ పెళ్లిగా అయిపోయి నీ భారీ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది మతపరంగా ఏమైనా ఉంటే మతపరంగా చూసుకోవాలి అంతేగాని ఇలా చండలంగా రాస్తావా నీకు సున్నా ఇకపోతే వంద మార్కులు ఏమంటారా ఏ మాట కామెడీ చెప్పుకోవాలి కానీ నువ్వు రాసిన దాంట్లో కామెడీ మాత్రం కేకరా కామెడీనా అవునరా పాస్టర్లంతా కలిసి ఏసు క్రీస్తు మార్చేస్తారా అబ్బో ఏం బ్రెయిన్ రా నీది ఏసు క్రీస్తు నిన్నా నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడని రాయబెడితే పాస్టర్లు ఏసు క్రీస్తు వైలెట్గా మార్చేశారని రాస్తావా వామో క్రైస్తువులు మనల్ని ఇవన్నీ ప్రశ్నిస్తే బయట ఎలా తిరుగుతావరా బాబు క్రిస్టియన్స్కి అంత నాలెడ్జ్ లేదు లేండి అంత నాలెడ్జ్ లేకుండానే ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేశారంటావా మూసుకోవడం ఆ లోకం లోకానికి శాంతి నేర్పిన ఏసు క్రీస్తుతో ప్రతి చిన్నదానికి ప్రశ్నేట్ అయిపోయా నువ్వు శాంతించు శాంతించు అని చెప్పడం నేనే సత్యాన్ని అని చెప్పిన ఏసు క్రీస్తుతో నీకు సత్యాన్ని చెప్తాను అని చెప్పడం ఈ యాభై మూడు పేజీలకి హైలైట్ కామెడీ సీన్స్ రా ఏసు క్రీస్తు ఏమని ప్రశ్నించారా అందరి పాపాల కోసం చనిపోతానని ఎప్పుడైనా చెప్పావా అని అడిగితే లేదు అని ఏసంటాడా ఏరా కళ్ళు కనబడతలేదా నీకు మొత్తం ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది మార్కు పది నలభై ఐదు లోక ఇరవై రెండు ఇరవై లో అందరి పాపాల కోసం నేను చనిపోతానని ఏసు చెప్పలేదా అవునా సార్ ఓర్ని ఎంతకైనా బైబుల్ చదవలేదా చదివాను సార్ అవునా సార్ అని అన్నలే సార్ అవును సార్ అని అన్నాను ఏసు క్రీస్తు నేను దేవుణ్ణి అని నన్ను నమ్మాలని ఎప్పుడు చెప్పలేదా రే మా లోకం ఇల్లు గొప్పదా దేవాలయం గొప్పదా దేవాలయమే గొప్పది మరి దేవాలయం కన్నా గొప్పది దేవుడే ఏసు నేను దేవాలయం కంటే గొప్పవాణ్ణి అన్నాడు అంటే ఏసు ఏమైనట్లురా దేవుడు అవును కదా ఏసు తనను తాను మనిషి కుమారుడు అని చెప్పుకున్నాడు అంటే అర్థమేంటి మనిషికి పుట్టాడని అంటే మిగతా వాళ్ళు మనిషికి పుట్టలేదనా నీలా కాకుండా కొంచెం బుర్రపెట్టి ఆలోచించరా ఓ సారీ నీకు బుర్రలేదు కదా నేనే చెప్తాను చా ఉన్న పురుగు కూడా తీసేస్తున్నాడు మనకు శిశువు పుట్టాను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడను అని యశయా తొమ్మిది ఆరులో క్రీస్తు కోసం ప్రవచించబడింది మనకు శిశువు పుడతాడు అంటే మానవ జాతికి కుమారుడు పుడతాడు మనిషి కుమారుడు అంటే మనిషికి పుట్టడం కాదు మనుషుల కోసం పుట్టడం ఎంత మీనింగ్ ఉందా దీంట్లో ఆ మనిషి కుమారుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త న
నా రక్తంతో ఆయన పాదాలు కడిగేవాడిని అని యేసు దేవుడని ప్రపంచమంతా ఆయన వెంబడించాలి అని చెప్పారు ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన బ్రిటిష్ వాళ్ళని భారతదేశం నుండి తరిమివేసిన గాంధీ గారు యేసుక్రీస్తు పాపము లేనివాడు లోకంలో ఉన్న పాపులందరి విమోచన కొరకు చనిపోయిన వాడు అన్నారు నిన్ను చూస్తే సభ్యత సంస్కారం మంచి మాట తీరు రాజ్యాంగంపై గౌరవం ఇలాంటివి ఏవీ లేవు అలాంటి నువ్వు ఆ బోధకునికి బోధ చేస్తే తలదించుకుని స్వర్గానికి పారిపోతాడని రాశావు అంటే వివేకానంద గాంధీ వీళ్ళందరికీ తెలివితేటలు లేక యేసుని గొప్ప బోధకుడు అన్నారంటావా యాభై మూడు పేజీల స్క్రిప్ట్లో ఐదు వందల ముప్పై మిస్టేక్స్ రాసిన నువ్వు మీదవా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన వీళ్ళు మీదవులా యేసుక్రీస్తుని అవమానించడం అంటే యేసుక్రీస్తుని గణపరిచిన వాళ్ళందరినీ తిరస్కరించినట్లు అర్థం ఇప్పటికైనా ఆలోచించుకో ఏమీ రాని నువ్వే వాళ్ళ మీద యాభై మూడు పేజీలు రాస్తే అన్నీ వచ్చిన వాళ్ళు మన మీద ఎన్ని పేజీలు రాయగలరు ఆలోచించు మన గ్రంథాల కోసం మనకు తెలుసు వాటిని కనుక వాళ్ళు కూడా ఇలాగే తీస్తే మనకున్న పరువు అంతా పోతుంది చేసిన నాశనం చాలు మూసుకుని పో ఇంకెప్పుడు ఇలా తెంగర వేషాలు వేసి క్రైస్తవుల్ని క్రీస్తుని హైలైట్ చేయకు హిందువుల పరువు తీకు ఎంతకాలం అందరూ కలిసిమెలిసి హ్యాపీగా తిరిగాం నీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి గొడవలు పెట్టి మతోన్మ దాన్ని నూరు పోసి మనిషిని మనిషిలా కాక మతస్థునిగా చూసేలా సొసైటీని మార్చేశారు అర్జెంట్ గా కనిచిపో టైం అయిపోయింది అందరూ పేపర్లు ఇచ్చేయండి త్వరగా ఇవ్వాలి అందరూ ఇచ్చేసారుగా కరుణాకర్ కరుణాకర్ బాబు కరుణాకర్ టైం అయిపోయింది బాబు కరుణాకర్ అందరూ పేపర్ ఇచ్చేసారు నువ్వు కూడా ఇచ్చేయమ్మా సార్ మీకు ఆల్రెడీ పేపర్ ఇచ్చేసాను కదా కరెక్షన్ కూడా చేసి ఇచ్చేసారు అవునా ఇంకా నాకు సున్నా మార్కులు కూడా వేశారు సార్ ఇంతకు ముందు కాపీ కొట్టే రాసేవాడివి ఇప్పుడు కలలో కూడా రాస్తున్నావమ్మా నన్ను తిట్టారు సార్ మీరు నన్ను మా లోకం అని కూడా అన్నారు సార్ పేపర్స్ కూడా నా మీద విసిరేశారు ఇది కల కాదు సార్ నిజం సార్ నేను నిన్ను తిట్టడమా మా లోకం అనడమా ఎప్పుడైనా అలా చేశానా కరుణాకర్ నిజమే స్వామి స్వామి ఏంటి సుగ్గునా సార్ అని పిలు సారీ సార్ ఇదంతా కల అవునాయినా నువ్వు కలగన్నావు చూడు వీళ్ళంతా పేపర్లు ఇచ్చేశారు నీరు కన్న కలంతా అబద్ధమే నువ్వు కన్న కలంతా అబద్ధమే ఒకటి తప్ప ఏంటి సార్ అది నీకు సున్నా మార్కులు రావడం